வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்டில் வரவிருப்பதில் மகிழ்ச்சி நம்ம போன செஷனில் எம்ஆர்பி ஒன் வியூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு எல்லாத்தையும் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதை தொடர்ந்து எம்ஆர்பி ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்பி ஏரியா அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளேயே வேறு வேறு லொக்கேஷன் இருக்குன்னாக்க அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி டிஃப்ரெண்டாக பிளான் பண்ணணும் அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மெட்டில் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கும் தேவைப்படுது ஸ்பேருக்கும் தேவைப்படுது இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அது வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படுது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் தேவைப்படுது அது ரிசர்ச்சு அப்படின்னா அவங்க தனித்தனியாக பிளான் பண்ணி அங்கே வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் எம்ஆர்பி ஏரியா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுடைய பதில்களை பார்த்துருவோம் எங்கே எம்ஆர்பி குரூப்னா என்ன எம்ஆர்பி குரூப்புன்றது டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரல் சிமிலராக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு குரூப் பண்ணி எம்ஆர்பி குரூப் பண்ணிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா எம்டிஎஸ் ஐட்டமும் நான் குரூப் பண்ணி ஒரே மெட்டில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து சில கண்ட்ரோல் பராமீட்டர்ஸ் வந்து குரூப் பண்ணி ஒன்றா வைக்கலாம் ஸோ எதனா ஒரு சேஞ்ச் இருந்தால் கூட அந்த எம்ஆர்பி குரூப்பில் மாத்திரம்னாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே அப்டேட் ஆகிற மாதிரி ஸோ அது வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜ் இது மெட்டல் மாஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக நீங்கள் வந்து எம்எம் அண்ட் பிபிக்கான சேர்த்து பார்க்குற யூஸராகவோ இல்லை கன்சல்டண்ட்டாகவோ இருந்தீங்கனாக்கா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்துட்டு மேனுவலாக பண்ணிவிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணணும் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்னு கேட்டிருந்தோம் இல்லை ஏன்னா ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்துட்டு சிஸ்டமும் ஒர்க் பண்ணி சிஸ்டமில் அப்டேட் பண்ணலாம் இங்கே ஏபிசி கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து இன்வென்ட்ரி கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்வென்ட்ரி கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது அதை பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷனை மேனுவலாக நம்ம ஒர்க் பண்ணி சிஸ்டமில் போய் அப்டேட் பண்ணலாம் அல்லது சிஸ்டமே சொல்லி அதை நான் அப்டேட் பண்ணவும் வைக்கலாம் எம்ஆர்பி டைப் ரீஆர்டர் பாயிண்ட் பிளானிங் அந்த எம்ஆர்பி டைப் எடுக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விபி வி ஒன் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணும்போது எந்த ஃபீல்டு மேண்டேட்டரியாக ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அந்த ரீஆர்டர் பாயிண்ட் அது வந்து மேண்டேட்டரி அது மேண்டேட்டரியாக ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் பிளானிங் டைம் ஃபென்ஸ்னுடைய பர்பஸ் என்ன பிளானிங் டைம் ஃபென்ஸ்னாக்க ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடை டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த பீரியடுக்குள்ளே சிஸ்டம் வந்துட்டு எது புதுசாக ஒரு ஆர்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதோ புதுசாக ஒரு ப்ரப்போசல் வர்றதோ ஏற்கனவே இருந்த ப்ரப்போசலை மாற்றுறதோ அங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதான் பிளானிங் டைம் ஃபென்ஸ் என்ன உதாரணம் அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சப்ளையர் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறீங்க அது இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் திடீர்னு சிஸ்டம் வந்துட்டு இதை மாற்று அதை மாற்றுன்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் நடுவில் வருது இல்லை ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணிடுறீங்க திடீர்னு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லுது உள்ள இல்லை புதுசாக ஒரு ஆர்டர் வருதுனாக்க நேத்தனையாக ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தீங்க இன்றைக்கே திரும்ப மாத்திரீங்களா சப்ளையர் வந்து திட்டுவாங்க மனுஃபேக்சர் வந்து திட்டுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்மூத் ஒர்க் பண்ணுறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஒரு ஆர்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம் இது வந்து பேசும்போது எல்லாருமே அதெல்லாம் எப்படி முடியும் முடியாதுலாம் பேசுவாங்க அதில் அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாக்க கரெக்டாக வரும் ஒன்லி திங் டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணும் அதை பண்ணோம்னா இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அது இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர் என்ன செய்கிறாரு எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர்ன்றவர் வந்து ஒரு மெட்டலுடைய பிளானிங் அந்த பிளான் உள்ளுடைய மெட்டலோட ஃபுல் பிளானிங்க்கு அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அதான் எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர் எப்படி பர்ச்சேசிங் குரூப்னாக்கா ஒரு பையர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டே டு டே ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பையிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசணுமோ அந்த மாதிரி எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி மெட்டீரியல் பிளானிங் ஃபார் தி என்டையர் பிளான்ட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர் வந்துட்டு அந்த மெட்டீரியல் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களா அதை ஃபாலோ பண்ணுறது அதை கொண்டு வந்து ஸ்டாக்கில் வந்துடுச்சுன்னு பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் டெஸ்பேச் பண்ணி முடியும் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் கம்ப்ளீட் அக்கௌண்டபிலிட்டி கிடைக்கும் இல்லைன்னு வச்சுங்க நான் பிளான் பண்ணி பண்ணுறதோட சரி என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாக்க திருப்ப வந்து கடைசியில் ஃபினிஷ் கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியே அனுப்புறது யாரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க தான் வரப்புறாங்க ரைட் அதனால இது வந்து ஒரு மொத்தமா கொண்டு வரது பெட்டர் இல்லை ஸோ அதனால எம்ஆர்பி கண்ட்ரோல் டிஃபைன்
அதே சமயத்தில் ஒரு மேட்டில் வந்து டெய்லி ஆர்டர் போட்டிருந்தா கம்பெனிக்கு நல்லதில்லை நமக்கும் நல்லதில்லை அதே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட் அது மந்த் இல்லாமல் மந்த்துக்கு ஒருத்தர் ஆர்டர் போட்டால் அதுவும் நல்லதில்லை ஏன்னா நிறைய பெருசாக வாங்கிடுவீங்க அதனால் ஒரு வீக்லி அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னாக்கா ப்ராசஸும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கம்பெனிக்கும் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கம்பெனிக்கு காஸ்ட் ரிடக்ஷனும் வரும் அதே சமயம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணும் இந்த பேராமீட்டர்லாம் அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அசம்பிளி ஸ்க்ராப் பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஒரு மெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு பத்து குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஒன் பர்சன்ட் எனக்கு ஸ்க்ராப் வருதுனாக்க அந்த பத்து ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்து பதினொன்று பிளான் பண்ணி மெட்டில் வாங்கி வச்சா தான் ஒன்று ஸ்க்ராப் ஆகுது அப்பன் பண்ண முடியும் ரைட் அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வரக்கூடிய என்ன ஸ்க்ராப்போ இது வந்து ப்ரொடக்ஷன்னாக்க ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுற காம்பனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது வர ஸ்க்ராப் அது மாதிரி வர தான் அசம்பிளி ஸ்க்ராப் பண்ணுறது ரவுண்டிங் வேல்யூனா என்ன ரவுண்டிங் வேல்யூ அப்படின்றது ஒரு சிஸ்டம் வந்து பிளானிங் ப்ரப்போசல் கொடுக்குது அது எந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரவுண்டிங் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் வந்துட்டு ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுன்னு கொடுக்குது ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு போய் ஆர்டர் பண்ணோம்னாக்கா சரியாக வராது அது ரவுண்டிங் டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தோம்னா நீங்கள் ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வந்தாலும் சரி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு வந்தாலும் சரி சிஸ்டம் அறுநூறுன்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த அறுநூறுன்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா சப்ளை இருக்கும் ஈஸி நூறு நூறுவா இருந்தாலும் ஆறு பாக்கெட்டு அது மாதிரி இல்லை ஐம்பது ஐம்பது தான் பன்னெண்டு பாக்கெட்டு எடுத்து போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க அதில் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து டிஃபைன் பண்ணோம் சப்போஸ் அந்த சப்ளை வந்து ஆயிரம் வச்சிருக்காரு இது ஒரு சின்ன நட்டு ஸ்க்ரூ போல்ட் இருக்குனாக ஆயிரமா கூட வாங்கிக்கலாமே ரவுண்டிங் வேலை ஆயிரம் போட்டு வாங்கி வச்சுக்கலாமா இன்வெண்டரி எஃபெக்ட் அது ஒரு ஆர்டர் போட்டீங்க வாங்கிருந்துச்சு அவ்வளோதான் சிஸ்டம்ல இருக்கும் போது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது வாங்குறதெல்லாம் ஏசி நீங்கள் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு போட்டால் உட்காந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எண்ணி போட்டிருந்தானாக்கா அவங்களுக்கும் டைம் போச்சு நம்ம அவங்க வந்து செக் பண்ணுறது ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கும் அதனால இதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எம்ஆர்பி நாலு வியூவில் எம்ஆர்பி ஒன்றை தொடர்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்பி ஏரியாவை பற்றி இந்த செஷனில் பேச போகிறோம் ரைட் இப்போ டிஸ்கஷன் வரலாம் முதல்ல பிளான்ட் லெவலில் எம்ஆர்பி எப்படி ரன் ஆகும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் ஒன் இருக்குது ப்ராடக்ட் டூ இருக்குது தென் ப்ராடக்ட் த்ரீ இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து சப்பரணி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் வருது இதெல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரு எம்ஆர்பி ரன் ஆகும் இதை பேஸ் பண்ணி பிளான்டோட பட்டியல் சேப்ரேஷன் ஷெடியூல் அண்ட் கிரியேட் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் இன்ஷன் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இன் பிளான் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ப்ரப்போசல் வந்து சிஸ்டம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது என்ன ஆனால் பிளான் டெவலப் பண்ணுறதுனால ஒரு மெட்டலுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் தான் கொடுக்க முடியும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணலாம் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு சோல் லொக்கேஷன் ஒரு மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் இன்னொரு சோல் லொக்கேஷன் வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு எம்ஆர்பி வந்துட்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம் ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு இத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை பண்ணலாம் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிலாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பிளான் டெவலப் எம்ஆர்பி ரெண்டாம் போது இதனால தான் வந்துட்டு எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸ் வந்தது ஸோ ப்ராடக்ட் ஒன்று வந்துட்டு எம்ஆர்பி ஒன்று ஏரியானு கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணலாம் ப்ராடக்ட் டூன்றது எம்ஆர்பி ஏரியா டூன் கிரியேட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதை சோல் லொக்கேஷன் ஒன்னொன்று சோல் லொக்கேஷன் அட்டாச் பண்ணிட்டு அவுட்புட்லாம் அதே தான் பிளான் ஆர்டர் பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் ஷெடியூலைன்ஸ் அதே தான் கிரியேட் ஆகும் பட் எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸ் கிரியேட் ஆகும் அதே தான் இன்வெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரப்போசல் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரப்போசல் இன்டர் இன்டர் பிளான் டிரான்ஸ்ஃபர் இதெல்லாம் தான் கிடைக்கும் நமக்கு அதில் அதனால் வந்துட்டு இந்த பிளானிங்கில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நிறையா இருக்கும் என்னென்னா எப்படிப்பட்ட ஃப்ளெக்சிபிலாக இருக்குன்றது பார்க்கலாம் இப்போ என்னன்னாக்கா ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷன் அல்லது குரூப் ஆஃப் ஸ்டோர் லொக்கேஷன்ஸ் அது ஒரு ஏரியா வந்து எம்ஆர்பி ஏரியா கம்பைன் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் நோட் பண்ணிங்க ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷன் ஒரு எம்ஆர்பி ஏரியா தான் சேர்ந்த முடியும் எம்ஆர்பி ஏரியா வயசும் நம்ம வந்து பிளான் இன்செப்ட் பண்ணோம் உள்ள ரைட்டுங்களா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்பேர்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா தனித்தனியாக பிளான் போட்டு தனியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி ஏரியாவுக்கும் வேற ஒரு மாதிரி பிளானிங் பேராமீட்டர் கொடுத்து எம்ஆர்பி ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மனுஃபேக்சரிங் டிஃப்ரெண்ட் அசம்பிளி லைன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு நமக்கு நிறைய ஃப்ளெக்சி
எம்ஆர்பி வந்து எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னாக்கா அப்போ தான் வந்து எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸ் அது பிளானிங் நடக்கும் அது இல்லைனாக்கா பிளான்ட் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா விச் இஸ் லைக் பிளான்ட் லெவல் எம்ஆர்பி மாதிரி தான் நடக்கும் அது அதை அசைன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா பிளான்ட் லெவலில் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணலாம் எம்ஆர்பி ஏரியா வைஸும் பிளான்ட்ல எம்ஆர்பி இப்போ ஒரு ரெகுலராக பிளான்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்பி ஒன்று போயிட்டு இருக்கு எம்ஆர்பி ஏரியா லெவல் பிளானிங் பண்ணாக்கா சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல்ல கஸ்டமைசிங்ல அந்த பிளானிங் ஃபைல் என்ட்ரிஸ் அதை வந்து பிளான்ட் லெவலில் இருந்து எம்ஆர்பி ஏரியா லெவலில் மாற்றணும் அப்புறம் எம்ஆர்பி ஏரியாவில் எம்ஆர்பி ரன் பண்ணுறத ஆக்டிவேட் பண்ணும் கஸ்டமைசேஷனில் அப்புறம் எம்ஆர்பி ஏரியா கிரியேட் பண்ணணும் எம்ஆர்பி ஏரியா கிரியேட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் நம்ம நிறைய எம்ஆர்பி ஏரியா எடுத்தோடனே கிரியேட் பண்ணக்கூடாது முதல்ல வந்துட்டு மினிமமாக கிரியேட் பண்ண என்ன தேவையது மட்டும் தேவைப்பட்டால் அப்புறம் நாட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் மூணு டைப் ஆஃப் எம்ஆர்பி ஏரியா இருக்குது அதாவது டைப் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா பிளான்ட் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா டைப் ஜீரோ டூ அப்படின்னா ஸ்டோர் லொக்கேஷன் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா டைப் ஜீரோ த்ரீனாக்கா சப்பரோண்டிங் லெவல் எம்ஆர்பி ஏரியா அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் எம்ஆர்பி ஏரியா வந்து மெட்டலுக்கு அசைன் பண்ணணும் மெட்டில் எங்கே அசைன் பண்ணுறோன்னா எம்ஆர்பி ஒன் பியூவில் இந்த கீழே வந்து எம்ஆர்பி ஏரியா இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணோம்னாக்கா அது உள்ளே போய்ட்டு எம்ஆர்பி ஏரியா ஒன்று ஒன்று போட்டு உள்ளே நம்ம அசைன் பண்ணலாம் அதை அதை அசைன் பண்ணணுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஆர்பி ஏரியா எம்ஆர்பி ஒன் பியூன்னு சொல்லி அவங்க உள்ளே ஒருத்து பாருங்கள் அது எம்ஆர்பி ஏரியாக்குள்ளே இருக்க ஒரு எம்ஆர்பி ஒன் பி எம்ஆர்பி டூ ஒவ்வொரு எம்ஆர்பி ஏரியாவும் இந்த மாதிரி எம்ஆர்பி ஒன் எம்ஆர்பி டூ இருக்கும் இங்கே தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வசதி வந்து இதில் இருக்குது எம்ஆர்பி ஏரியா பிளான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காஷனாக எடுத்துக்கணும் அதில் ஏன்னா வந்து ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு எம்ஆர்பி ஏரியா கிரேட் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க ரெண்டு இடத்துலையும் பிளான் பண்ணி இஷ்டத்துக்கு இன்வென்ட்டி பண்ணி உள்ள வச்சிடக்கூடாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னாக்க ஒரு காம்பனண்ட் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் ஆகும் ஸ்பேர் ரிக்கவரி பண்ணுறது இருக்கும் ஸோ ப்ரொடக்ஷனுக்கு வர்றது வந்து பியோ மழையாக வரும் ஸ்பேர்ஸுக்கு வர்றது வந்துட்டு மேபி ரீஆர்டர் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரீஆர்டர் பாயிண்ட் வழியாக பிளானிங் பியோ மழையாக ஒரு பிளானிங் போட்டு ரெண்டு இடத்துல சேர்த்து வச்சோம்னாக்க நிறைய ஸ்டாக்ஸ் சார்பு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ என்ன செய்யணுன்னா ரீஆர்டர் பாயிண்ட் வழியாக பிளான் பண்ணுறது பண்ணிட்டு அதை ஃபில் பண்ணுறத பிளான் ஸ்டாக்கில் வந்து எம்ஆர்பி ஏரியா ஸ்டாக்குக்கு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்போ என்ன அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டும் பியோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம நார்மல் இன்வென்ட் வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஒன்றும் அதிகமாக சேராமல் போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து டபுள் இன்வென்ட்ரி வரதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே சமயம் கஸ்டமர் சர்வீஸும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஸ்பேர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உள்ளே சப்ளை பண்ணணும் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க ஏன்னா இமீடியட்டாக கொடுத்தாகணும் இல்லாட்டினா அவங்க மிஷின் டவுன் ஆகும் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் அதை கஸ்டமர் சர்வீஸும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஆப்டி இன்வென்ட்ரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அதுவே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும்னாக்க ஸோ நம்ம வந்து எம்ஆர்பி லெவல் ஏரியா எம்ஆர்பி ஏரியா லெவல் பிளானிங்னா என்ன பிளான்ட் லெவல் ஏரியாவில் பிளான்ட் லெவல் எம்ஆர்பினா என்ன அதனுடைய எம்ஆர்பி ஏரியாவே சிறனுடைய அந்த பிளானிங் நாளாக இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்குது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது பிளான்ட் லெவல் வந்து எம்ஆர்பி ஏரியாவில் பிளானிங் போகிறதுக்கு அப்புறம் மெட்டில் வந்துட்டு எம்ஆர்பி ஏரியா அசைன்மெண்ட் என்ன இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே போன செஷனுடைய குவிஸுக்கான பதில்களை இங்கே பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷன் தான் ஒரு எம்ஆர்பி ஏரியா அசைன் பண்ண முடியும் சரியாக தப்பான்னு கேட்டிருந்தோம் சாரி இது வந்து ஆன்சர்ஸ் இல்லை கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் திஸ் குவிஸ் சாரி முதலே நம்ம ஆன்சர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொண்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு கொஸ் குவிஸோடைய கொஸ்டின்ஸ் என்னுடைய ஆன்சர்ஸ் அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டோர் லொக்கேஷனில் அசைன் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கோம் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு அடுத்தது ஒரு மெட்டலுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு லொக்கேஷன் பிளான் பண்ணோம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது மூணு கைண்ட் ஆஃப் எம்ஆர்பி ஏரியாஸ் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது நம்ம பேசியிருக்கோம் மூணு அது எப்படி பண்ணுறது ஸோ அது வந்து இந்த செஷனுக்கான குவிஸு பதில்கள் அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நம்முடைய அடுத்த செஷனில் எம்ஆர்பி டூவில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் மெயின் டைம் வந்து நம்ம கோர்ஸ்னுடைய ஃப்ளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டென்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஐடியாஸ் இருந்தால் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ் வச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கும் அதில் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பாய்